Marigafi kubwa ya utengenezaji wa hormone za thyroid zani zile T3 na T4 huwa ni madini ya iodine. Kwa hiyo unatakiwa kwa siku uhakikishe unapata madini ya iodine. Kila siku katika na tumeona ya kwamba madini ya iodine tunapata kutoka kwenye chakula na maji na kwenye maji. Umeona eh? Sasa je, kwa siku na uhakika gani wewe unapata ma, kiwango sahihi cha madini ya iodine? Tunarudi, ni kiwango gani sahihi? Hapa shirika la afya duniani WHO linashauri ya kwamba unashauriwa kwa siku upate madini ya iodine microgram moja hamsini Ukipungukiwa sana microgram Mia moja hamsini Ni kidogo sana Microgram mia moja hamsini Lakini na kuakikishia kuna watu hawafikishi Kutokana na lishe yao Na nitaeleza viatarishi vinavofanya Mtu wasiweze kufikisha microgram mia moja hamsini Na wanasema kwamba binadamu mtu mzima Unatakio usipungukiwe microgram mia moja za iodini kwa siku Kutoka kwenye chakula na maji unayokunywa Na naendelea kusema kwamba uh, kama mtu una mimba hmm? kama mwanamke ana mimba mahitaji ya iodine huwa yanaongezeka na mama mwenye mimba anashauriwa kiwango cha iodine kwa siku kinaenda mpaka microgram 200 Hapo ni watu wawili sasa. <laughs> <laughs> Umeona eh? Ya, yeah, kinaenda mpaka microgram 200. Kama ni 150, 200 watakuwa wawili. Mtoto ambaye yuko chini ya 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 ya, ya mwaka mmoja anahitaji tu microgram 50. Chache sana. Chache. Eh, Ukilinganisha na mtu mzima. 150 za ma, za mtoto, 150 za mama. Yes. Sawa sana. Eh, na mtoto ambaye ni kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka sita kabla hajaanza darasa la saba. kiwango cha cha cha, 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 cha iodine intake kwa siku inatakiwa iwe microgram 90 na kwa mtu ambaye ana miaka saba mpaka 12 ni microgram 120 kiujumla tu mtu mzima unatakiwa upate microgram zilizopungua 100 kwa siku ndio Lakini kawaida ili uwe na afya vizuri wanashauri ya kwamba microgram miya moja msini. Umeona? Sasa, endapo usipo kizi kiwango cha sahihi cha, uita, cha kuupa mwili nini? Cha kuupa mwili madini ya iodine. Kuna uhatari wa kupata matatizo ya thyroid. Mfano, nimekuambia marigafi kubwa ya utengenezaji wa hormone ya thyroid ni nini? Ni, ni, ni iodine Sasa endapo wewe uko mtu mzima Tunashauliwa tuna kwamba upate microgram ya moja mpaka miya msini Halafu wewe kwa siku uwezo wako wako upa mwili madini ya iodine Ni microgram hamsini Chini ya msini Kuna uatari tezi yako itafanya kazi chini ya kiwango Hiyo neno tunaita hypothyroidism Hypothyroidism, manake tezi yako inafanya kazi chini ya kiwango. Kwa hiyo, kisababishi kikubwa cha watu wengi kupungukiwa madini ya iodine. Ni lishe. Ni lishe. Sasa. <laughs> na mini mpenzi mtazamaji na msikilizaji, hapa tuwelewane kabisa. Tunazungumza namna ambavyo. Vina, vitu vinavyoweza kuathiri tezi ya thyroid tezi ya thyroid tumeona kabisa hapa kwamba malighafi kubwa ya utengenezaji wa hii tezi ni iodine na tunazipata wapi kwenye chakula na maji, na maji. sasa hapa tunataka kuona na kiwango na tumepewa viwango hapa nimeona karibia kila mtu ana <laughs> Point ya kusisitiza, tunatakiwa tupate iodine kuisio pungua kati ya microgramu miyamoja mpaka miyamoja hamsini kwa mm. mtu muzima. Mm. Ehe. Sasa okay. tuje tuangalie hapa. Haya iodine. E, sasa, ili uweze kupata iodine, kuna kitu ambacho wakina athri upatikanaji wa iodine. Mfano, wewe nyumbani ukiwepo, 
Eh, wewe wewe ukiwepo nyumbani, watoto hawatakuwa huru. Utawanyima ule uhuru ambao wanaupata endapo baba haupo nyumbani. Endapo watoto umewalea katika mazingira ya nidhamu ya uoga. Sauti ya ndio itakuwa kubwa. Ehe. Cheza cheza humo. Ehe. Kila kitu kitachezewa. Umeona? Sasa uh, maana yake ni kwamba unapokuwepo wewe baba unawafanya watoto yale makucha yao yanajificha. Menelewa hadi hapo. Mm. Sasa iko hivi. Ili iodini ipatikane kwa wingi, ili mwili uvune madini ya iodini vizuri. Kuna madini mengine ambayo huwa yana athiri mwili kuvuna madini mengi ya iodini kutoka kwenye maji na chakula unachokula. Ukiangalia kuna kitu kinaitwa periodic table ni mpangilio wa madini katika mpangilio kwamba madini unakumbuka kwamba kwamba haya madini yako kwenye kundi hili sasa ukiangalia kwenye kundi husika e, madini ya iodine yanaangukia kwenye kundi tunaita halogens e, kwa wewe ambao ulikimbia chemistry kidogo hapa itakuwa ni changamoto hayo hizo 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 nani uh, halogens halogens kwa mfano e, kuna fluorine kuna chlorine kuna bromine chlorine fluorine na bromine zinapokuepo kwenye damu zinafyonzwa zenyewe badala ya iodine kwa sababu iodine iko chini kabisa kwenye periodic table maana yangu ni kwamba unapo inapokuepo chlorine hauwezi mwili uka tezi yako ya thyroid haiwezi kafyonza nini madini ya iodine ya iodine Inapokuwepo florini haiwezi tezi yako ya thyroid haiwezi kafyonza madini ya nini? Ya iodine. Ya iodine. Inapokuwepo bromine tezi yako ya thyroid haiwezi kafyonza madini ya iodine. Hapo ndipo inakuja sasa swala la kwamba kuna mjadala mkubwa sana juu ya matumizi ya e, madini ya florini. Florini kwenye dawa za meno. Umeona kuna dawa za meno nyingi zimeandikwa fluoride toothpaste. Fluoride toothpaste. Ni dawa za meno ambazo zinakuwa na fluoride. Sasa kun, hi, Lakini, mimi nadhani mpenzi mtazamaji sio tu kwenye dawa za meno lakini pia tumekuwa na kasumba kwamba maji yote tunayotumia tunayafanyia treatment kwa kutumia chlorine ehe sasa ndio tunakuja huko kwa mjada <laughs> wakati tumeshasema kwamba malighafi kubwa tunazipata kutoka kwenye maji na chakula ehe. na tayari kwenye maji tunaweka chlorine ambacho ni kizuizi cha kuvuna madini ya iodine ehe. sasa hebu oh. twende tuone <laughs> <laughs> umeona Yes. Inakuwaje? Ina eh, ndio maana kuna mjadala mkubwa sana. Sasa hivi kuna dawa, kuna mwingine anakuambia kwamba madini ya fluoride yanaimarisha meno. Umeona eh? Kuna watu wanakuambia madini ya fluoride yanaimarisha meno. Lakini kuna wengine kama mimi hapa, madini ya fluoride yananidhuru katika meno. Je, madini ya fluoride yanaweza kubadilisha mpaka rangi ya meno? Madini ya fluoride yanaweza yaka, yakazuia tezi yako ya thyroid isiweze kuvuna nini iodine iodine ndio maana kuna watu ambao tunaita ni fluoride sensitive sio watu wote wanaathiriwa na fluoride kuna baadhi yetu tunaathiriwa kwa kiwango kikubwa tunela kwa hiyo ndio maana kuna umuhimu wa kuangalia hii dawa ya meno ina fluoride au haina fluoride uweze kuamini tangu niache kutumia dawa ambazo zenye, zenye fluoride I say hata kinywa hakinuki sasa. Unajisikia una amani, unajua ukitaka kujua kwamba wewe dawa za ambazo zina fluoride ni mbaya kwako. Unaweza hata ukamaliza kula ukachukua tu kijiti ukawa unajichokonoa kutoa nyama, unakuta inanuka. Maana yake zile dawa zina shida. Dawa za fluoride aziimarishi meno kwa wengine, zinaenda kuharibu meno na, na pia zinaweza zikaenda kuharibu hata tezi yako ya thyroid. Umenielewa? Kitu kingine ni kwamba ni hizi ni kazi kukadiria kiwango sahihi cha fluoride zinazowekwa kwenye dawa za meno. 
kwamba kwamba kuna kile kiwango kunasema hiki kiwango hakiwezi kumdhuru mtu tunatofautiana binadamu <laughs> umenielewa hata hata maji yanapowekewa chlorine wanasema ha, kiwango hiki cha chlorine kinatosha kwenye lita kadhaa unaweza ukaweka hizo hiyo hiyo chlorine katika lita kadhaa fulani akanywa asimletee shida mimi nikanywe kaniletea shida umetengeneza sabuni ya kuogea nzuri tu mwingine akiogea haimletei allergy mimi nikiogea na niletea allergy kila siku wewe nakwambia mwanangu hizo sabuni nilizonunua mbona mimi zinaniharibu zinanichumbua zinaniletea ngozi yangu ina, ina, inafunguka sasa kuna nini wanaza mbona mimi naogea si wewe unaniambia kila siku yes. kwa hiyo hatufanani binadamu tunatofautiana kwa hiyo tunaongea tu hii elimu kwa baadhi yetu ambao ni fluoride sensitive ni chloride sensitive umeona kwa hiyo unaweza ukajikuta kwamba E, kuna maji sasa ya kunywa unakuta hata ukianusa hivi ananuka chlorine. Kwa hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikafanya e, upatikanaji wa madini ya iodine katika mwili wako kuwa chini sana. Umenielewa? Kwa hiyo lakini pia ulaji wa vyakula ambavyo vina madini mengi ya nini? Ya iodine. Mfano vyakula vingi vinavyopatikana baharini vina madini mengi ya nini ya iodine umeona eh samaki nini vina madini mengi ya iodine kwa hiyo unaweza kukuta sasa kumbe kuna watu wengi tu hawavuni madini ya iodine ambayo ni recommended kwa siku kiwango ambao tunaambiwa kwa siku ni microgram ngapi Mia moja eh, mpaka mia msini. labda daktari kwa haraka haraka tumezungumzia hapo baadhi ya vyakula tumeona E, vyakula ambavyo vinapatikana sana baharini ni, ni chanzo kikubwa cha kuvuna madini ya iodine ambayo ni malighafi kubwa katika kuchochea kuzalishwa kwa hormone za thyroid. Sasa hebu tujaribu kuangazia kwa faida ya mtazamaji na mtu anayetusikiliza hapa. E, kuna vyakula ambavyo labda ni hatarishi zaidi ambavyo vinamfanya mtu asivune vizuri hii hormone ya thyroid na madini ya iodine hakuna vyakula ambavyo ni 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 ni, 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 ni vya moja kwa moja lakini naweza nikasema kwamba baadhi ya magonjwa yanaweza yakapelekea thyroid tezi ya thyroid ikapata hitilafu mfano uh, kuna tatizo hapa tunaita inflammation of the thyroid gland yani tezi inapovimba tezi ya thyroid ipo sasa inapokabiliwa na, na mikuki ya aina mbalimbali hii mikuki inayoelekezwa kwenye thyroid thyroid inavimba tunaita inflammation of the thyroid sasa ku, 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 inflammation inamaanisha nini ni sawa nikichukua hii mic nikakupiga kidole kimoja kile kidole kitafanyaje <laughs> kile kidole kitavimba kuvimba kule baada ya kukupiga na mic hiyo ni acute inflammation yani ni kuvimba ambako kumeanza ghafla na kutaisha muda si mrefu lakini kuna kuvimba kimya kimya tunaita chronic inflammation ambapo hamna joto hamna kuuma umeelewa hiyo ni chronic inflammation sasa tezi ya thyroid inaweza ikashambuliwa na baadhi ya vitu ikavimba tunaita inflammation of the thyroid mfano kuna vitu ambavyo vinasababisha tezi ya thyroid kuvimba ghafla mfano ulikuwa naumwa tu mafua e, tonsils zimekubana unashtukia tena ukigusa hapa pana hiyo tunaita hiyo ni, 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 ni thyroid ime, ime, imeathiriwa kutokana na hizo viral infections kuna virus ambao walikuwa naleta mafua wameenda mpaka wakaanza wakaanza kulishambulia tezi ya nini ya thyroid na hii pia huwa inatokea kwa wale ambao wako kwenye mimba E, e, wako kwenye mimba au baada ya kujifungua e, tezi ya thyroid inaweza ika, ikaathiriwa. Umeona tun, hiyo tunaita ni subacute thyroiditis. Yaani ni, ni kuvimba kwa tezi ya thyroid ambako hakudumu. <laughs> Umeona? Kwa hiyo labda ulikuwa na mafua, ulikuwa na tonsils, alafu kashtukia tena thyroid ikaanza kufanya nini? Hapa panauma, alafu tezi ina. Kwa hiyo hiyo shida hata ukipima nani hormone zako vipimo haviwi reliable sana unaanza ah, hii itaisha tu, hii ni sababu acute, inaisha yenyewe. 
Umeelewa eh? Lakini kuna ile chronic thyroiditis ambayo hii sasa ni lifestyle related. Hii inachangiwa sana na mtindo wa maisha, jinsi unavyoishi na kula. Tunaita eh, Hashimoto's thyroiditis. Wagonjwa wangu wengi wenye uzito mkubwa wengi sana wenye uzito mkubwa ambao hawapungui vizuri ambao wana matatizo ya kutopata mtoto wengi wao pia ukiangalia shingoni utakuta kuna arama ukimuuliza hii arama ya nini nilikuwa na tatizo ya nini ya goita nikafanywa operation daktari aliambua tuitoe sasa hii huwa mara nyingi huwa inasababishwa na kitu tunaita Hashimoto's thyroiditis kuna namna ya kuibaini katika vipimo tutaona sasa ndio maana watu wengi wenye uzito mkubwa wanakabiliwa na tatizo la thyroid tunaita Hashimoto's thyroiditis Hashimoto's thyroiditis ni inflammation ya thyroid ambako hakuna joto hakuna kuuma <laughs> umenielewa eh yani ni ki, ni cool wewe utakuwa unaona tu dalili za homoni zina either zinachochoa kwa chini sana au zinachochoa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo sasa uh, tunataka kumaanisha ya kwamba ch chakula unachokula mfano. Kuna baadhi ya vyakula ambavyo huwa vinachochea kinga ya mwili inaanza kulishambulia tezi ya thyroid. Naita autoimmune disease. Kinga ya mwili na chokozo inaanza kushambulia tezi ya thyroid mfano vyakula vya ngano gluten inayopatikana kwenye ngano inaweza ikaathiri kabisa kwa kiwango kikubwa utendaji kazi wa thyroid kupitia kuchokoza kinga ya mwili na kinga ya mwili kiamshwa eh, antibodies au eh, kemikali inayopigana na maadui inaelekezwa kwenda kwenye tezi ya thyroid Uh, vitu vingine ambavyo vinaweza vikaathiri eh, tezi ya thyroid kutokana na na, na, na ile kinga ielekezwe kule ni vyakula vinavyoathiri mfumo wa chakula. Kuna tafiti za kutosha tunaambiwa kwamba mfumo wa chakula unapoathiriwa tunaita leaky gut. Mfumo wa chakula ukianza kuruhusu vitu vibaya vipenyeze, mfano wanywa pombe kupindukia, wanywa vinywaji vimiminika venye sukari kupindukia, umeelewa? wanapatwa na tatizo tunaita small intestine bacteria overgrowth mfumo wa chakula unadhoofika unaanza kupenyeza vitu ambavyo haviruhusiwi kupenya mfano chakula kijamengenywa vizuri kinapenya gluten ilikuwa uh, kutoka kwenye ngano hairuhusiwi kupenya inapenya wale virus uh, na bacteria hawaruhusiwi kupenya kupitia kwenye kuta za mfumo wa chakula mfumo wa chakula ushakuwa loose ushakuwa leak unapenyeza vitu ambavyo haviruhusiwi kupenya. Hivi vinaenda kuchokoza kinga ya mwili. Hasa ile antibodies ambayo ni kinga ya mwili ambayo imetengenezwa dhidi ya wale maadui waliopenya bila matakwa bila kawaida. Ile kinga ya mwili inaelekezwa kwenda kwenye nini? Kwenye thyroid. Thyroid inaenda inaanza kushambuliwa. Umeona? Kwa hiyo tunaona pombe Tunaona matumizi ya vyakula vyenye sukari kupindukia, matumizi ya vyakula ambavyo havimengenyeki vizuri kwenye mwili, unaweza kushangaa hata kwenye maharage kuna kitu kinaitwa lectins. Kwenye ngano kuna kitu kinaitwa gluten. Wanywaji wa pombe kupindukia, matumizi ya antibiotics ya dawa ambazo ni broad spectrum, wewe unaumwa tu kidogo, naomba dawa. U, u, matumizi ya dawa za maumivu kwa muda mrefu yanadhoofisha mfumo wa chakula matokeo yake vitu ambavyo haviruhusiwi kupenya vinaanza kupenya kinga ya mwili inaamshwa inaelekezwa kwenye nini kwenye tezi ya thyroid naomba tukome hapo wewe kwa jinsi ninavyokupa muda mwingi naamini tutakesha hapa kwa haraka haraka mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi hiki tumeona ni vitu gani ambavyo vinaweza kuathiri hii tezi ya thyroid cha kwanza kabisa tugundue kwamba kitu kikubwa na kinachosababisha hii homoni ifanye kazi malighafi kubwa ni madini ya iodine ambayo tunayavuna kutoka kwenye chakula na maji sasa tufanye nini hapa vimetajwa vitu ambavyo vinaweza kuathiri uvunaji wa madini ya iodine mwilini matumizi makubwa ya vitu vyenye fluoride matumizi makubwa ya vitu vyenye chlorine mm. tumeona matumizi ya vyakula kama vya ngano nini vinaweza vikasababisha mcharuko ndani ya mwili au kusababisha eh. attacks eh. Eh, tumeona, attacks. 
tumeona mpambano wa mwili ambao unaitwa Hashimoto ni hatari sana yeah. kwa ajili ya athari hii. Kwa hiyo ni vitu hivi. Elimu ni, ni kubwa sana. Amesema inflammatory Hashimoto's inflammation. Sisi tunasema kwa Kiswahili ni mcharuko ndani <laughs> ya mwili ambao sasa ni Hashimoto. Kwa hiyo ni vitu vya kuzingatia. Bado tunaendelea lakini. <laughs> Bado tunaendelea vitu vipo vingi. Ni vingi Mtapenda sana. nimalizie kwanza hapa. E, nikupe muda mchache ili tumalizie alafu <laughs> twende tukaone ni vitu gani ni ambavyo sasa e, tunaweza kutambua vipi sasa kwamba mimi tayari hii tezi ya thyroid yeah naweza nikagusia tu haraka haraka pia nikupe umalizie ni namna yeah. ambavyo vinaweza tukafika yeah tukafika. kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikaathiri pia tezi ya thyroid naweza kuwa wewe ulikuwa hauna shida kabisa ya tezi ya thyroid lakini uka, ukaenda kwa daktari ukawa unamweleza kwamba bana mimi nimefiwa na mume wangu Uh, sasa sasa hivi na kwa akili kama inaniruka nasikia watu wananiita watu wananiita kabisa wewe njo huku au nakuwa naona watu wawili wawili naona kama naona kama mtu fulani ananiita umeona eh yani eh tunaita hallucinations yes umeona eh unakuwa unaona kama lile ni jiwe lakini wewe unamuona ni Beyonce Mbona? <laughs> yeah, unaona hilo jiwe wewe unamuona Simba, unakimbia, umeona? Kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo sasa daktari anaamua kukupa dawa. Una dawa ambazo huwa zinawapa dawa ambazo dawa za magonjwa ya akili. Mfano kuna dawa zingine mfano ukipandisha kabisa ukaanza kuleta vurugu kuna dawa zinaitwa lithium bicarbonate hizi ni dawa za magonjwa ya akili hizi pia huwa zinaenda eh, kuharibu uwezo wa thyroid uwezo wa wa, 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 wa thyroid eh, kutengeneza homoni za kutosha homoni za T3 na T4 umeona eh? Kwa hiyo unaweza ukaenda mzima tu hospitalini ukapigwa dawa lithium bicarbonate <laughs> baada ya siku ngapi eh, tezi ya thyroid ikaasiriwa utendaji kazi. Kuna dawa nyingine inaitwa amiodarone na yenyewe inasababisha kuna dawa zingine inaitwa radio, uh, radioactive iodine therapy. Eh, radioactive iodine therapy ni dawa ambazo eh, unapewa kumeza kazi yake huwa in, inaenda kufanya distraction inaenda kuharibu eh, seli za thyroid zisitengeneze eh, nani hizo huwa tunatibia sasa unakuta mtu anatibia lakini anaenda kuharibu zaidi kwa kiwango kikubwa eh, inakuwa ni changamoto kitu kingine ambacho kinaweza kikakusababishia eh, thyroid yako ikashushuka utendaji kazi wake ni eh, daktari pala anapokuta mm, akwambia hapana hii thyroid inatakiwa niondoe anaweza kaiondoa ye, kidogo au anaweza kaiondoa yote tunaita anaweza kaondoa ni kwambia e, thyroid ina mabawa ya kulia na kushoto anaweza kaondoa gram kadhaa kazibakiza hizi za kufanya fanya kazi akaondoa sehemu iliyoathiriwa au anaweza kaiondoa yote kwa hiyo kuna kitu naita e, subtotal and total thyroidectomy kwa hiyo anaweza kafanya hivyo kwa hiyo hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha E, thyroid homo e, tezi ya thyroid ikafanya kazi chini ya kiwango. Labda siku nyingine nitakuja nijikite zaidi kueleza e, vitu ambavyo vinaweza vikafanya tezi ya thyroid ifanye kazi e, katika kiwango cha juu. Yes. Kwa hiyo hapa tumeeleza ni vitu gani ambavyo vinaweza vikasababisha e, tezi ya thyroid kufanya kazi kwa kiwango cha chini. Nimejikita sana kwa sababu mada ni pana sana. Kwa hiyo ni, 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 ni jambo ambalo tunatakiwa kuangalia pia sio kwetu sisi watazamaji ambao hatujaenda shule sana kumbe tumeona hata madaktari wameguswa hapa eh tunapotoa dawa kwa wagonjwa tunapotaka kufanya kitu cha mgonjwa yatupasa kwanza kutafakari ya madzala yake hasa kwa huyu mtu ni nini kwa sababu tumeona hapa maana uruhusi kujinyweya tu dawa wengine tumeona matumizi ya dawa tunameza tu tume e, dawa za maumivu zinaathiri mfumo wa chakula tumekuwa madaktari sisi wenyewe e, tumeenda wengine tumefanywa operation kumbe muda mwingine ndio tuna nitaka kusema kuhusu dawa hapo unajua wenzetu kwa mfano wenzetu inchi zilizoendelea wanapigana sana na kitu tunaita uh, antibiotics resistance Yaani kwamba matumizi mabaya ya antibiotics kwa mfano mtu akiugua tu kidogo anaambiwa ah kaa hapo nikuweke drip ni, ni, ni kuchome sindano za power safe au nikuweke drip za power safe safe track zone sasa una, u, 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 ukiuliza kriteria gani umezitumia mtu kumwanzishia dawa za mishipa na sisi wenyewe tushajijengea hiyo tabia mtu 
hata hauna kriteria za kupewa dawa za mishipa unamwambia tu eh mimi nataka sindano umeona sasa sindano ni broad spectrum antibiotics yani unajikuta kwamba ile dawa unayotumia ina haiendi kuwaua bakteria maadui tu inawaua hata bakteria nini Marafiki. rafiki sasa katika mfumo wa chakula kuna bakteria rafiki ndio maana mtoto unaweza kumwanzishia leo unampa eh, una, 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 unampa cipro unampa septrin kesho yake ethromycin eh baada tu ya muda kadhaa mtoto anapata utando mweupe mdomoni wao wanaanza kusema maziwa machafu hapana Ume, umetumia dawa kali kumpa umewaua hata wale bakteria rafiki kwenye kinywa umesababisha bakteria maadui wanemeke kwa hiyo matumizi ya, ya dawa za maumivu mara kwa mara sasa unajikuta kwamba mtu uh, anatumia dawa hovyo na sisi madaktari tuna kitu kimoja tunaita kuna kitu tunaita kacha and sensitivity ukija hospitali labda unaalisha unasema fungus nyingi sana eh, na harisha siponi tunachukua sampo tunapeleka maabara tunaotesha alafu tunapootesha tunaona kwamba huyu bakteria aliyeota ana uwawa na dawa fulani. Kwa hiyo ninapokupa dawa sikupi kwa kubashiri. Nina uhakika hiyo dawa inaenda kupiga mzigo. Sasa sisi wengi wetu kwa sababu ya hicho kipimo kinakaa muda mrefu, kacha and sensitivity, sisi madaktari kwa sababu tumesoma, tunajua ya kwamba hapa mgonjwa wangu kwa lingana na, na dalili zake na tatizo nalo liona ni mpige dawa gani? ili kamnyoshe yule mdudu anayemzumbua mgonjwa wangu. Umeona eh? Kwa hiyo mara hayo tunaita empirical treatment. Tunabashiri. Umeona? Ndio maana katika hospitali kubwa unaanzishiwa dawa fulani lakini kabla hujaanzishiwa unachukuliwa sampuli inaenda kuoteshwa. Ili tukija siku baada ya masaa kadhaa uko kwenye dawa na upati improvement, tayari sampo ya iliyooteshwa inakuja pale kwenye ward. Inaonyesha kwamba huyu mdudu ambaye mnamshindwa kumuua anauawa na dawa fulani. Hiyo dawa stop. Umeelewa? Sasa hizo ni improvement ya, 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 ya management inafanya hata makampuni ya dawa yasipate hasara. Kwa sababu dawa fulani isipofanya kazi Nini kinachotoka mfano kwa kuna dawa fulani brand fulani za za za, 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 za antibiotics hazifanyi kazi mtaani kwa watu wanaanza kununue epicephine kanunue dawa fulani umeona is a power safe imedunda dawa fulani imedunda kwa sababu ya matumizi mabaya sasa sio tu kiwanda kinapata hasara kwamba dawa inamaliza nguvu lakini pia wewe mtumiaji unayechagua dawa ambazo ni broad spectrum wewe unaenda pale una ah, bana mimi naumwa malaria. Ah sasa hii malaria ni ya kawaida tu. Wewe tumia tu alu utapona. Hapana ah, mimi nataka sindano bana. Unatapika sana? Hamna. Hauna nguvu za kumeza? Hamna. Uko maututi? Hamna. Sindano za nini? Nimezoea kutoka. UTI. Haya mtu UTI amejipeleka yeye mwenyewe nyumbani. Joto hana. Anasikia tu akikojoa tu na hana an uncomplicated urinary tract infection. Anasema mimi sitaki dawa za kunywa, ni peni drip. Mi, ni peni sindano Zota broad spectrum antibiotics Tumia tu dawa za kawaida Ambazo zina cover kidogo zina Kuachia friend bacteria Wakiwa naendelea kuku, kukulinda <laughs> Sa, Hapa tunapata elimu wote Madaktari mnapata elimu Na sisi tunapata elimu Mnatunyosha kikweli kweli Mnanyosha wadudu kumbe mnanyosha na tezi zetu <laughs> <laughs> Makini sana